Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad dito. So continue tayo sa ginawa nating PS system for restaurant. So this is episode number 17. Ayan, so tapos na tayo. Kahapon, gumawa tayo ng isang module yung start of the day. Sa start of the day, once na click once naka ay enable pa yung start of the day. So kailangan natin siyang i-click mo na ito para ma-enable yung new order natin. Kung hindi pa tayo nakapag-start of the day, so hindi tayo maka-transact ng um, transaction dito sa ating POS. Okay, so sa start of the day, so meron siyang initial cash kung pila yung or magkano yung initial cash na uh, cashier na ilagay doon sa kanyang uh, drawer. Okay, so kailangan talaga yan, lalo na pag ano, may, may pansin siya uh, during sa payment, pag sito lang payment. Okay, so today, yung gagawa natin ng tutorial is yung sa end of the day naman. Okay. So, sa end of the day, once na na end of the day na natin, yung transaction natin, so, hindi na tayo maka-transact ng uh, sales. Okay? So, meaning, close na yung transaction sa araw na ito. Ayan. So, example dito is, uh, lagyan muna natin dito ng, so, for example, uh, initial cash niya is 200. So, start natin. Ayan. So, kung nakikita natin dito, sa start of the day, naka-disable na siya. Kasi, naka- um, naka-process na tayo ng uh, isang module dun sa ating start of the day. Tapos, pwede tayong gumawa ng order dito. Like, for example, sa table 1, so, sa table 1, add tayo ng order. Ayan. So, add tayo ng order. Add ng order. Okay. So, makikita natin dito yung transaction number, table number, ayan siya. Okay? Tapos, new order. Pag new order naman, tapos select natin table 10. So, dapat, ano, ayan, so may mali tayo rito, no? Ah, check natin ulit. Okay, so ayan, sa pag-filter pala. Mali yung filtering natin. Back to POS. Tapos, dito tayo sa ating new order. So, new order natin. Tapos, dito kay table. Then, pag select natin ang table. Select table. So, ito yung select table natin. So, check natin dito. Tapos, sa record natin. Back to POS. Tapos, check natin yung record dito sa ating load cart. So, load cart natin dito is transaction number. Na, check natin. So, again, lagyan tayo. Cashier 001 1234. So, Naka-disable na yung start of the day. Ayan. At saka yung end of the day naman is ito naman yung naka-enable. So, new transaction tayo. So, nandyan pa yung table 1 natin. 0, 1. Click out. For example, order tayo ng 12. Click tayo ng order. So, dito natin makikita yung mga pending na uh, payment sa mga ng, ng customer. For example, sa table 01, so meron siyang pending payment dito na or uh, bill na 395. Sa table 12, meron siyang bill na 260. So, ayan. Okay. So, sa end of the day, so hindi natin siya ma-end of the day dapat pag meron pang mga pending uh, billing dito. So, dapat lahat sila is naka, ano na, naka, naka process na lahat. Okay, so, dapat walang pending. So, paano natin yung gagawin? Open muna natin yung database. 
So again, sa mga bago pa lang sa tutorial natin, so ang ginamit natin dito na language is visualbasic.net, yung programming tool na ginamit natin is Visual Studio 2015 Community Edition. Tapos yung database natin is WAMP Server. Ayan, MySQL. So, meron tayo dito ang PUS uh, Risto. So, dito tayo kay CART. So, sa CART, makita natin yung mga pending. Mayroong completed, mayroon naman siyang pending. Okay? Ayan. So, pag may pending pa ito, so dapat hindi niya ma-process yung aim of the day. Punta tayo kay PUS. Tapos, aim of the day. So, dito tayo you know, gumawa ng Uh, statement ang condition cn.open cn.close and then so uh, cn that is our variable for command new is uh, mysql command tapos select asterisk from pbl so check natin yung pbl natin so that is pbl cart tapos where natin where status like so check natin pending pending or pwede rin tayong gumamit ng count count na lang ayan then the active connection natin is cn and then we have uh, dime tapos gamit tayo dito ng count i count I count na variable as integer. Ayan. Tapos, cm.execute scalar. So, dapat i-convert natin siya into integer. So, for conversion, so, pwede tayong gumamit ng cm uh, method. Okay? So, ayan siya. Then, if uh, I count is greater than 0 so meaning may laman pa yung uh, may mga pending transaction pa so dito tayo ayan message box tapos uh, place set all depending billing with the exclamation tapos return so ang purpose ng return dito is para i-terminate niya yung execution sa program. Okay? So, otherwise, pag yung I count variable natin, ang value niya is a uh, zero, so, pwede natin siyang i-close. Else, tapos, cn.open, cn.close, tapos, cm. So, check natin. Check natin yung table natin. Meron tayong ginawa dito yung table na sa start. So, yung status niya is open. So, select natin or update natin to yung status. Palitan natin ng close. So, cm new mysql command tapos update pbl. So, name ng table is table start. So, set. Set natin yung status. Tapos like Ayan na. Uh, set status. Tapos. Close. Tapos mag tayo dito. So may kulang pala tayo dito. No? Check natin yung module natin kahapon. Found. Found. Table start. Found. So kukunin natin yung ID. ID pala dito. Public. Tapos. Um. start id so start id yung gagamitin natin ayan so dito gamit tayo ng start id tapos as uh, dr.items tapos yung id 
that is 3. Okay, so, it, so itong ID na to, so dito tayo kukuha ng reference para sa pag-close natin ng ating uh, transaction. So, balik tayo kay POS. And of the D, tapos punta tayo dito kay and where ID like, tapos yung ID natin, the start ID. Okay, so sa start ID sa ating module, so I think naka, ano, tama, naka public naman siya. So, start ID. Start ID. Ayan. Okay. Ayan. Tapos cm.execute uh, scalar. Ano, execute ng query. Ayan. Sales transaction transaction has been successfully closed. So, once na-close na yung transaction, okay, so, pag-close na yung transaction, so, ang mangyayari dito is, hindi na siya makaprocess ng uh, cells. Okay, so, ayan. So, punta tayo kay POS again. Tapos, dito, i-check natin ano check natin dito so gawa tayo dito ng module na uh, check uh, sub or function function uh, check transaction so yung purpose niya is i-check lang niya yung transaction if naka-open pa ba siya or close na. Okay, so this is cn.open cn.close yan, cn new mysql tapos select uh, asterisk from tbl start where id is like start id Ayan. Tapos, dr for the uh, data reader, execute reader. So, ang purpose ni data reader is para basahin niya yung laman ng ating table. dr dot, so, read niya, if dr has rows, pag may laman, so, this is dr dot close, and then, Okay, so gawa tayo dito ng variable na itong is open as boolean. So, pag in status like open. So, is open equal to true else is open equal to false then return natin uh, return is open ok tapos balik tayo rito tapos if uh, check transaction yan is equal to true then continue yan sya else message box transaction is already close with information so try natin check natin siya So, username natin is cashier 001 
So, password is 1, 2, 3, 4. Ayan. So, transaction is already naka-open uh, na siya. So, i-end natin yung end of the day. At walang code. So, hindi niya ni Walang, walang process na. So, check natin. End of the day. Try, try, scan from TBL card. Okay, so check natin dito. CN dot close. So, this is close. Kasi parang may error eh. Hindi lang natin siya nakikita, nagka-error. Kasi hindi natin siya nilagyan ng error handler. Uh, with the exclamation. Okay. So, try natin. Parang ulit yung program. Sir, log in yan, sir. So, <laughs> daily. Ah, uh, POS system. So, ah, uh, cashier. So, 0, 1. 1, 2, 3, 4. Login natin. So, start of the day. So, end of the day tayo. So, yan yung error. You have an error. So, check manual. Correspond and write syntax. Okay. So, malapit daw dun sa ating close. So, check natin. Yung code natin kasi may error siya ito nga yung error natin. Okay. So, ayan. Cashier 001-1234 So, end of the day, please settle the pending billing. So, hindi niya i-in yung din niya pag may mga pending pa na billing. Okay, so kung i-check natin dito is meron pa siyang mga pending billing. Like for example, ito, isettle natin siya. Tapos, if to, para for settle. For example, yung total bill niya is 395. So, yung cash niya is 400. So, change is 5. Save this payment. So, again, wala pa siyang thermal printer kasi wala pa tayong available na thermal printer. So, try natin mag-order ng thermal printer uh, next week para malagyan natin siya. Okay? So, end of the day natin. So, hindi pa rin siya pwede. Kasi, mayroon pa rin isang pending. Okay? So, ayan. So, settle natin yung payment. For example, 300. So, ayan. So, kung i-check pa natin is, wala na siyang mga pending na billing. So, try natin i-settle. I mean, end of the day. So, transaction has been successfully closed. Okay? So, close na yung transaction niya. So, try natin new order. So, transaction is already closed. So, hindi na siya maka-process ng uh, order. So, dapat is yung mga yung mga icon natin na ginamit sa sa warning. So, information yung nalagay natin. Like for example, ito. Exclamation. So, dapat, before natin i-close yung, yung day, like for example ito, before natin siya i-close, so may mga uh, condition pa muna dito. If message box, close, uh, do you want to close? Do you want to close the transaction? So, pag yes, no, plus baby question. So, pag ang reply ng user is yes, so, dyan pa natin i-close yung transaction. Okay. Ayan. Tapos, dito sa ating POS. Dito siya. So, check natin siya. So, hindi siya dapat information. This is, ah, tama. Transaction is ready. Ano? So, this is exclamation. Exclamation siya. Okay. So, check natin ulit sa login natin. Saan ba yung validation natin dito? So, yung validation natin is nandito sa saan ba yan? Validation, validation. Ayan. Check status. So, sa check status natin, check natin dito. Wala 
chip natin ulit cashier zero zero one so dapat hindi na siya dito maka start of the day kasi nakaklose na yung transaction niya dito so dapat sa chip status natin dito sa ating dito sa ating um, POS pag chip natin dito so dapat may mga condition pa tayo dito so yung condition natin dito is ito siya kukunin lang natin yung ating chip transaction okay so sa chip tra transaction natin dito ilagay lang natin dito if is equal to true false then ayun na mali so chip lang muna natin dito itong condition na to true so pag true ayan pag false yung isa so mali so this is true Okay, so start niya. Kung meron siyang naka-open. Else, then an if tayo. Tapos message box. Uh, transaction is already closed. Transaction this day is already closed. Okay, so try natin. Run ulit yung program. Cashier 001. Ayan, start on the day. So, transaction pwede close. So, hindi na siya pwede kasi yung transaction natin is sa araw na ito is nakaklose na siya. Okay? So, ayan. So, dapat meron tayong start of the day So, start of the day before tayo maka-process uh, ng order. So, dapat i-click muna natin yung start of the day. Tapos, nakalagay dyan kung magkano yung initial cash na hahawakan ni cashier. Tapos, pagkatapos ng araw, or, ayan. So, kailangan, na, kailangan niyang i-end of the day para i-close yung transaction sa araw na yon Okay, so, yan yon Yan. Pagdating naman sa atin sa sales, so, automatic yung total sales niya tapos uh, plus yung initial cash na binigay kay cashier so yan yung pira na dapat i-remit niya doon sa may-ari okay so yan lang muna yung uh, tutorial natin so i hope meron kayong natutunan so maraming salamat sa yung pag-subscribe sa channel natin paki-share na rin sa mga kilala niyo uh, kahit sa mga hindi IT or hindi IT or computer related course na um, willing matuto kung paano gumawa ng system so mayroon tayong mga tutorial steps by steps so I'm sure mapakinabangan nyo to balang araw okay so uh, ingat kayo palagi uh, thank you for watching